nourriture sur deux cuisses. Rien de mieux qu'une bonne limonade bien fraîche pour se détendre après le travail. Lurk. On va savoir plus sur lui. Je suis l'héritier de Potanil, le plus vieil artisan de l'île Céleste. Depuis que mon père a pris sa retraite, c'est moi qui coordonne le travail des corporations, des métiers. Je m'assure que la qualité des produits soit toujours irréprochable. Les mines ont une réputation à tenir. Les nains, en fait. J'ai aussi l'honneur d'être le président du comité chargé de décerner le titre de fils d'incarnat. Je saluer s'en aller et lui demander comment devenir un fils d'incarnat. Ah ah, tu voudrais toi aussi arborer ce titre au-dessus de ta tête Pour le mériter, il faut connaître de nombreux métiers, mais aussi être un explorateur dans l'art. Et il est nécessaire d'avoir servi dans la milice des Kérubins. Bref, il faut avoir du passé, il faut avoir passé du temps sur l'île Céleste. Si tu sais te porter candidat, je peux évaluer tes compétences afin de voir si tu es un artisan digne de ce nom. Dire que vous êtes prêt à prouver votre valeur, répondre que vous n'êtes pas intéressé. Eh bien, on va voir ce que tu vaux. On va commencer par des choses simples. Tu vas préparer un, du pain d'acarnane, du goujon en tranches, ainsi qu'une potion de mini soins pour, pour, pour te procurer les matières premières nécessaires, tu n'as qu'à visiter les différentes zones de récolte accessibles sur l'île. Se renseigner sur les zones de récolte. Tu trouveras du blé dans les champs, du poisson dans le lac, quant à l'ortie, elle pousse un peu partout. S'informer sur la fabrication des produits de monde. Une fois que tu auras les ingrédients, il te suffira d'aller dans les différents ateliers du village. Je t'indique où il se trouve sur ta carte. Te mettre au travail. Ok, donc on a déjà tous les ingrédients qu'on a pu récupérer à l'avance et on va aller aux ateliers pour fabriquer les objets demandés. Donc on va commencer par fabriquer du pain d'acarne. Pour cela, on va aller dans le four et cuire. Le pain d'acarnane, il en faut un. Donc j'en fais un. Voilà. Ensuite. Euh, ici je suis à l'atelier la, des chimistes, des alchimistes, et je vais fabriquer une potion de munitions. Pour cela je clique sur l'alambic et préparer une potion. Potion de munitions, j'en fabrique une. Ok. Et enfin, je vais aller à l'atelier des pêcheurs. Je vais cliquer sur le plan de travail pour préparer un poisson et faire le goujon en tranche. Oh, j'en fais un. Et on retourne voir Berbenon. Rien de mieux qu'une bonne limonade bien fraîche pour se détendre après le travail. Super. Montrez les produits que vous avez confectionnés. Ça m'a l'air plus que correct. Quand tu auras fabriqué tous les produits que je t'ai demandé, on passera à la suite du programme, dire que vous avez terminé. Bien, les chasseurs savent eux aussi préparer des plats revigorants. Si tu veux en savoir plus sur leur art culinaire, tu pourras en discuter avec Rebecca Risseux devant son atelier. Maintenant, tu vas me montrer ce que tu sais faire avec une hache et une pioche, une belle planche agglomérée de, et de la serre ferrite de qualité. Voilà qui me prouvera que tu n'es pas un mensonge. Te renseigner sur les ingrédients. Il te faut du bois de frêne. Tu en trouveras dans la forêt. Pour le faire, tu vas devoir descendre dans les mines à carnes. L'entrée des galeries est du côté des pâturages. Le moule présent dans l'atelier des forgerons et la scie de l'atelier des sculpteurs te permettront de transformer des ressources brutes en produits manufacturés. Se mettre au travail. Vous devez fabriquer une planche agglomérée et une ferrite. Euh, donc pour cela, je vais aller à l'atelier des mineurs et à l'atelier des bûcherons. Donc là, je suis à la deuxième quête, la hache et la pioche. Pour créer la ferrite, 
je suis sur le monde. On crée une. Voilà. Maintenant, je vais à l'atelier du feron, sculpteur. Et je vais fabriquer la planche agglomérée. Euh, non, pas ici. Sur l'établi plutôt. Non, toujours pas. Alors, non, sur la scie. Une planche agglomérée. Et on peut retourner voir Berben. Berben. Rien de mieux qu'une bonne limonade bien fraîche pour se détendre après le travail. Bien. Montrez ce que vous avez fabriqué. Pas mal, pas mal. Dire que vous avez terminé. Tu sembles maîtriser l'art de la transformation des matériaux bruts. Mais sauras-tu créer des objets plus complexes Je vais te mettre à l'épreuve. Tu vas confectionner une tenue complète. La panoplie du Boon est un grand classique. Des générations d'aventuriers l'ont porté. Il ne tient qu'à toi de la remettre au bout du jour. Te renseigner sur la panoplie. Elle comporte six pièces différentes, une amulette, un anneau, une paire de sandales, une ceinture, une casque et un chapeau. Il te faudra monter des talents de bijoutier, de cordonnier et de tailleur pour fabriquer tout ça, en savoir plus sur les ingrédients nécessaires. Il va te falloir un peu de tout. Les matériaux récoltés ne devraient pas te poser de problème, et pour le reste, tu vas devoir te battre contre des créatures d'un carnal, à moins que tu ne décides de passer par l'hôtel des ventes. Interroger à propos de l'hôtel des ventes. Quand elles ne sont pas utilisées, les matières premières alimentent le commerce. Elles peuvent être vendues par des petits commerçants ou bien confiées aux représentants de l'hôtel des ventes qui les mettra sur le marché en échange d'une taxe. La place marchande est à deux pas, tu n'as qu'à aller voir par toi-même, te mettre au travail. Ok, donc là il faut fabriquer tous les équipements de la panoplie Boon et euh, quand on aura fini, retourner voir Berbenin. Donc ici je suis à l'atelier cordonnier et tailleur. Je vais fabriquer la cap slock de food. Ensuite euh, machine à coudre. Non, c'est pas ça. Donc, et voilà, table de construction, travail de cuir. Ici, je fabrique la stamette et les incrus. Voilà, et pour euh, le final, il me reste le snez ou de plus simple. Donc pour ça, je vais aller à l'atelier bijoutier qui se trouve ici. On a dit le smelme et le puissant. Ok, on a tout fabriqué, on peut retourner voir Berben. Rien de mieux qu'une bonne limonade bien fraîche pour se détendre après le travail. Bien. Montrez ce que vous avez fabriqué. Je suis impressionné, tu te débrouilles bien. Il n'y a pas à dire, la finition est tout à fait remarquable. Dire que vous avez terminé. Il te reste une dernière épreuve. Tout combattant qui se respecte choisit son arme avec un soin tout particulier. Pas besoin de descendre affronter le gardien d'un donjon avec une vieille lame fouillée. Ce n'est pas une question d'efficacité, mais aussi de prestige. Un héros mérite une arme de qualité. Écoutez la suite. Les meilleures armes sont créées par les sculpteurs sur bois et les forgerons. Il y a des ateliers sur un carnal, une ici toi à ses métiers, une hachette de bûcheron et une demi-baguette seront la preuve que tu as simulé les bases. Continue à écouter. Tant que tu y es, et pour conclure le test de tes capacités, je te demanderai de fabriquer une clé de la crypte de Carberry. 
les bricoleurs connaissent des secrets qui permettent d'ouvrir les portes du donjon. Un aventurier qui maîtrise ce savoir a un sérieux avantage sur ses concurrents. Se mettre au travail. Alors juste regarder la recette de la clé de la suite de quart de rime. Ok. Donc ça devrait aller. On va aller fabriquer la demi-baguette, la hachette du bûcheron et la clé de la clé de quart de rime. On va commencer par aller euh, fabriquer la clé. Ok, ça c'est fait. Donc là on est dans la quête les choix, le choix des armes. Ensuite, à l'atelier forgeron, bûcheron, euh, on va fabriquer la demi-baguette. Et enfin, on va fabriquer la hachette de bûcheron. Alors, pas ici, mais sur l'enclume. Alors pour la hachette du bûcheron, il va me manquer, euh, il me faut 5 laines célestes, donc il va m'en manquer 2. Donc c'est pas grave, on va aller farmer les bouchons. C'est parfait. Oh. On va rejoindre le combat. Ok, je lui mets deux laines célestes, c'est parti. Donc, je clique sur la hachette du bûcheron, puis je l'ai. Et voilà, on a tout fabriqué, on peut retourner voir Derbenin. Rien de mieux qu'une bonne limonade bien fraîche pour se détendre après le travail. Là, montrez ce que vous avez fabriqué. Encore un sans faute, tu es vraiment doué. Dire que vous avez terminé. Tu as passé toutes les épreuves avec succès. Tu as l'étoffe d'un grand artisan, il est porteur au top. Pour moi, tu mérites amplement de devenir un fils incarnable. Continue à aider les habitants de l'île Céleste et nul doute que le titre te sera décerné. Le remercie et s'en aller. Donc on a fini, le succès, c'est le métier qui rentre. Qu'est-ce qu'on a comme récompense On a 16 000 d'expérience, 200 camas et de l'eau, des champignons et des eaux de chasse. Donc j'accepte toutes les récompenses et je monte niveau 19. Voilà, donc ça va être tout pour cet épisode euh, qui se terminait par le succès euh, qu'on a déterminé. C'est le métier qui rentre. Et donc je vous souhaite à bientôt. Euh, je vous dis à bientôt. Et, euh, je vous souhaite tout le bonheur du monde.